Dzień dobry, nazywam się Kaja Klimek, a to jest konkurs filmów krótkometrażowych na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku spotykamy się w internecie, ale nic strasznego, bo w konkursie 27 filmów, a do każdego z nich spotkanie z twórcami. Dzisiaj moimi gośćmi, gośćmi są Krzysztof Chodorowski i Michał Stańczyk, czyli reżyser i operator filmu Masza. Dzień dobry panowie, miło was widzieć. Szkoda, że nie w Rilu, ale jednak tak czy siak fajnie, że się spotykamy. Zapytam ciebie najpierw, Krzysztofie, jako autora scenariusza i reżysera tego filmu, z jakiej potrzeby ten film się wziął? Bo często tak jest, że coś nas rusza w rzeczywistości i później to się właściwie przekłada na, na to, co opowiadamy jako twórcy. Ja się tak tutaj do tej drużyny twórców nagle zapisałam. Ale wiesz, o co mi chodzi. Opowiedz trochę o, o punkcie wyjścia i o procesie pracy nad, nad postaciami i nad samą historią. No więc, po pierwsze to dzień dobry. Bardzo mi miło móc z Państwem się spotkać chociażby w takiej formie. Skąd się wziął w ogóle pomysł na scenariusz? Pomysł na scenariusz wziął się stąd, że przeczytałem pewnego dnia w gazecie sytuacji, która się wydarzyła Alonie Romanenko w poznańskiej pralni, a mianowicie jej ręka została ugotowana, to czy dokładnie to był magiel, jej ręka została ugotowana w maglu i tam był jakiś problem, żeby tej machiny nie wyłączyć, bo nie dało się wyłączyć, ona nie miała jakichś atestów i tak dalej, i tak dalej. No i zacząłem tak kopać, 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 aż natrafiłem na takich sytuacji parę, natrafiłem na sytuację Dmytro Szutaka, którego ręka została ona pod ziemią, pracował 8 zł mhm. za godzinę, potem kiedy ta ręka została zmiażdżona, przyjechał właściciel, wziął go do szpitala, ale kazali mu mówić, że w domu, a nie w pracy. Okazało się, że nie miał paszportu, ubezpieczenia. No a potem trafiłem na historię Wasyla Czorneja, który został wywieziony 125 km od swojego zakładu pracy. Martwy po tym, jak zasłabł, został odnaleziony przez leśniczego martwy. Okazało się, że jego pracodawczyni wywiozła go, bo on nie miał umowy. No i wtedy trochę tak zacząłem się zastanawiać, czy ja chcę żyć w takim świecie, kiedy ludzie są tak traktowani, a szczególnie czy ja chcę żyć w takim kraju, gdzie ludzie, którzy jakby jeździli na saksy, jeździli na saks, jeździli do Anglii, jeździli do Niemiec, jeździli na, pra na pracę zarobkową poza nasz kraj, e traktują w taki sam sposób, jak narzekali, że byli traktowani tam ludzie, którzy do nas przyjeżdżają. No i uznałem, że nie i chciałem, żeby ten film był takim rodzaju sprzeciwem, a, a chciałem, żeby taka główna bohaterka była takim tutaj takim mną, że gdybym się znalazł w tamtych sytuacjach, to za wszelką cenę chciałbym do... Mhm. Rozumiem, bardzo mocny jednocześnie jest i przekaz, i statement, i intencja twoja jako reżysera, ale muszę zapytać o to, bo kiedy pojawiają się takie historie jak trzy opowieści, o których teraz wspomniałeś, te, te osoby, które pracowały w naszym kraju i spotkała je krzywda i to na dodatek nie zostało rozwiązane w sposób taki, jakiego byśmy oczekiwali dla siebie, to we mnie od razu się budzi taka nutka że to jest temat dla filmu dokumentalnego. Więc chciałam Cię zapytać jakby też o to, czy w ogóle kino fabularne, kino fikcji, może zastąpić, jak to o tym myślisz w ogóle? Bo to jest taki film, który bardzo mocno i szybko reaguje na rzeczywistość. Trochę tak, jak robi to kino dokumentalne. Więc gdybyś o tym napięciu tutaj mógł trochę powiedzieć. Ja się bardzo cieszę, że o tym powiedziałaś, dlatego że mi rzeczywiście gdzieś na początku prze przemknął przez myśl pomysł, żeby nagrać o tym dokument, tylko że m, tak sobie pomyślałem, że dokument, którym, forma dokumentu, która najbardziej mnie interesuje, to jest forma dokumentu tu i teraz, czyli obserwujemy zmagania bohatera, który mm -hmm. się w danym momencie e, mierzy z jakąś trudną okolicznością, rzeczywistością. Nie interesuje mnie dokument, który jest jakby tak zwany, no, takimi gadującymi głowami. No, Kieślowskiemu się udało, ale to był pewien konkretny koncept. Według mm -hmm. mnie takie sytuacje lepiej przekazuje tu i teraz. No i rzeczywiście zastanawiałem się nad tym, a co by było, gdybym nagrał ten dokument? Tylko mm -hmm. stawiłem siebie jako dokumentalistę w tamtym miejscu i uznałem zaraz w ogóle, Chodorowski, o czym ty mówisz? Ty w tamtej sytuacji nie chciałbyś tego kręcić. Ty mm -hmm. byś tam chciał pomóc tym ludziom. Nie mm -hmm. ma opcji, żebyś nagrał o tym dokumentu. Możesz no zbliżyć się do dokumentu, możesz próbować zbliżyć się do dokumentu. Możesz wybrać takie formy, żeby ktoś może w bloku tych filmów krótkometrażowych na festiwalu pomyślał, ale to był dokument czy, czy fabuła. 
Może tak, ale nie, 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 nie nakręcę dokumentu, bo ja bym, ja bym ratował tych ludzi, mhm. a nie chciałbym tam tego kręcić. Jakby. Jasne. No też, żeby uzyskać autentyczne emocje, nie zawsze musimy pokazywać rzeczywistość per se. Można pokazać zagęszczoną fikcję, prawda, żeby spotkać się z widzem i sprawić, żeby pomyślał o tym wszystkim, o czym ty mówisz. Przejdę na chwilę, na moment do, do Michała i zapytam o waszą współpracę przy tym filmie, bo to nie jest pierwszy film, który wy robicie razem, ale ten jest taki bardzo intensywny i zanurzony w tym właśnie świecie, o którym mówił Krzysztof. Więc powiedz Michale, jak tutaj wykuwaliście też pomysł na to, jak ten świat pracy Maszy i jej przyjaciółki pokazać w formie wizualnej? Po pierwsze, to było tak, że od początku wiedzieliśmy, że to będzie krótka forma. Krótka forma, i która jest wymagające z tego względu, że chcesz opowiedzieć zawsze jak najwięcej, szczególnie w momencie, kiedy no, studiujesz i, i uczysz się tego, tak? Często przez to gubiąc sens albo robisz filmy, których ludzie nie rozumieją. W związku z tym, po pierwsze, zależało nam na tym, żeby pokazać sytuację, która jest skondensowana, żeby nie za dużo, żeby tą esencję tylko wytworzyć. Druga rzecz to jest to, że ja się zastanawiałem, to jest studium wypadku. Mhm. W związku z czym dzięki temu to jest dynamiczne i, i siedzisz przez kilka minut, tak naprawdę kilka minut, a wychodzisz z pewnym ładunkiem dość intensywnym, jeżeli chodzi o, o, o po, ogląd, po obejrzeniu tego filmu. I, I zastanawiałem się, gdzie, w jaki sposób pokazać kamerą tą sytuację, żeby po pierwsze dobrze wystopniować tą dynamikę, po drugie zastanowić się tak naprawdę jak wiele detali i jak wiele elementów my na przykład będąc uczestnikami wypadku jesteśmy w stanie w ogóle zarejestrować. I do tego dobierałem elementy, środki, żeby tą dynamikę jak największą wytworzyć, żeby tą ilość bodźców odpowiednio w odpowiednim momencie pokazać. I w sumie to było największym wyzwaniem. I to była taka żywa materia tak naprawdę, mhm. aż do momentu, kiedy pojawili się i ludzie w tle, i ludzie na pierwszym planie i zaczęło to działać. Po, po tym, jak żeśmy to oświetlili, żeby wydobyć pewne pierwsze plany, drugie plany, żeby to zaczęło żyć tak, jakby to w, uczestnik wypadku widział. Mhm. Faktycznie, jeśli chodzi o ten ładunek emocjonalny, to tak to działa. To jest bardzo intensywne y, przeżycie. Ta, ta scena, kiedy dochodzi do wypadku i wszystko, co następuje później, y, mocno oddziałuje na emocje. I chciałabym Cię też, Krzysztofie, zapytać o, y, o to, jak Ty pracujesz z, z aktorami nad tym, bo ja sobie nawet za, zapisałam tutaj taką myśl, trudne emocje, ale z takimi aktorami to trudno, żeby to nie zadziałało, bo faktycznie i dziewczyny, i, i pan Witold Dębicki to są są bardzo mocni aktorzy, więc powiedz trochę o tym, jak to wyglądało właśnie w kontakcie z nimi i w budowaniu też tego, tej sytuacji, z którą mamy tutaj do czynienia. Ja przede wszystkim bardzo, dlatego że sam jako pierwsze studia, które kończyłem, to były studia aktorskie. Teraz właśnie kończę reżyserię w Warszawskiej Szkole Filmu. Przez to ja mam jakby takie podejście do aktorów bardzo kumpelskie. To znaczy, mhm. wydaje mi się, że wiem mniej więcej, czego aktorzy by chcieli, co, czego by nie chcieli usłyszeć, a co, co jest im potrzebne do zbudowania roli, bo sam jestem aktorem. Dlatego ja zawsze spotykam się z aktorami na początku e, sam na sam. Mhm. E, bardzo to jest dla mnie ważne, żeby pierwsza próba z aktorem zawsze była sam na sam. Dlatego, że ja mogę poznać wtedy człowieka. I ja poznaję człowieka, poznaję jego e, momenty, w których się uśmiecha, w których się smuci, co go drażni, co go, co go cieszy. I to jest dla mnie bardzo ważne, bo kiedy mam o pogląd na człowieka, kim on jest i potem dołożę do, tej, do tego człowieka jakiś kolejny atom, którym jest od, kolejny człowiek, z którym też wcześniej się spotkam, to mniej więcej widzę, jak oni ze sobą funkcjonują. Kto się chowa, kto dominuje, w jakich sytuacjach dominuje i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie bardzo jest takie ważne ustawienie jakby psychologiczne postaci. To znaczy poznanie człowieka i zrozumienie, w jakich sytuacjach a ten aktor jako człowiek schowa się, a w jakich momentach będzie parł po swoje i do przodu. Więc to jest dla mnie bardzo ważne. Poznanie człowieka i ja bardzo dużo czasu poświęcam na to, żeby poznać 
człowieka, z którym pracuję. I jeśli chodzi o pracę ze wszystkimi tymi aktorami, to właśnie tak wyglądało, że się z nimi najpierw spotkałem. Potem spotkałem się z nimi w określonych konfiguracjach i przepróbowaliśmy cały scenariusz. I gadaliśmy o motywacjach postaci, gadaliśmy o tym, co jakby determinuje każdą postać, że to jest głównie lęk, strach, że to jest taka główna emocja, która ich wszystkich napędza, ustalałem im konkretne cele na dane sceny, ale, ale tego wszystkiego by nie było, gdybym nie spędził naprawdę czasu na tym, żeby ich poznać. I wydaje mi się, że to jest jakaś taka fajna metoda na to, żeby po prostu bardzo dobrze poznać człowieka, poznać jego traumy, wręcz taką aktor lubi, nie lubi, no ja lubię taką wręcz terapię trochę przeprowadzić. No. Mm -hmm. I, to, i, to było, I to było bardzo fajne w tej pracy. Jasne. I, no, I super się po prostu pracowało, oni się poddali pod to i ja też nie ukrywałem tego, że to robię. No i tak się cieszę. Mm -hmm. A powiedz, bo pytałam Michała już o, o kwestie zdjęć, ale jednak wy jesteście takim duetem pod tym względem, więc powiedz trochę o tym, jak wy się właściwie komunikujecie, kiedy to wszystko już jest jakby przygotowane, ale też na tym etapie przygotowawczym. Jak to, jak to w przypadku tego filmu zadziałało? No ja tak jak, jeśli chodzi o zdjęcia, no to ja no to tak jak już tam zapytałaś fajnie o ten dokument, no to ja gdzieś, gdzieś podświadomie bardzo chciałem w tę stronę tego dokumentalizmu zmierzać. Oczywiście było duże tarcia, bo na, ze mną i z Michałem, bo się zastanawialiśmy, no żeby to był dokumentalizm, ale jednak żeby to było, żeby to by ten obrazek coś miał w sobie ciekawego, więc to był taki kompromis. Przez chwilę był nawet pomysł, żeby nagrać to w jednym długim ujęciu, mm -hmm. ale to było bardzo trudne i trochę się baliśmy, Oj, że forma hardcore. zje treść. Mm -hmm. Jeszcze raz? Mówię, to że tak? to brzmi jak naprawdę hardkorowe wyzwanie na planie, kiedy masz jeszcze scenę właściwie wypadku i tylu ludzi wokół. To myślę, że dla Michała to by było całkiem mocne też przeżycie jako operator. Tak, ale ja też chcę zaznaczyć, że Michał sam to ostrzył, sam to szwękował i sam to mhm. kręcił i tak dalej. Więc jakby to jest totalnie Michała tutaj autorska robota pod tym względem, więc tutaj ten dokumentalizm dla mnie i tak jest. Natomiast ja chcia... był pomysł na tak jedno długie ujęcie, ale uznaliśmy, że forma zje treści, to nie o to nam chodzi. Natomiast te długie ujęcia, no ja mi zależało na tym, bo gdzieś tam idę z tropem tego, co kiedyś Michał Haneke powiedział, że, że długie ujęcie ma to w sobie, że czas jest minimalnie zmanipulowany, czas ekranowy jest minimalnie zmanipulowany względem czasu rzeczywistego. Kiedy tniemy na to, jak to teraz rozmawiam, przetniemy na detal moich gestykulujących rąk, to nie wiemy, ile czasu zaszło między tym, jak ja mówię, w tym planie, w którym pomiędzy tym detalu, a mi zależało na tym, żeby nie manipulować. Żeby widz uwierzył w to, że to jest prawdziwa historia, żeby, poka żeby dać taki znak, no takie historie niestety się dzieją. Też bym nie chciał, ale niestety się dzieją. Dlatego zależało mi na tym, żeby to była kamera z ręki, dynamiczna, taka jakbyśmy naprawdę, tak jak Michał super powiedział, byli świadkami tych zdarzeń. Mhm. I tak, żeby ten czas był minimalnie zmanipulowany, żeby była po prostu historia, która w jakimś sensie, no... Trudno opowiada nam, ale o prawdziwych zdarzeniach. Zależało mi na tym no, takim realizmie bardzo dużym uzyskanie mm -hmm. tutaj. No, tak. e, Michał, czy ty chciałbyś jeszcze coś do tego dodać o twojej perspektywie na to, o czym Krzysztof teraz mówi? Jest to myślę, że znamy wiele lat. To jest, nie wiem ile, 12? Ile? Liczysz to w ogóle? No coś takiego. Od no, nie... końca... Od początku od chyba liceum, od, 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 my byliśmy w klasie w liceum, w związku z tym mm. ten proces jest bardzo długi i ta współpraca ma charakter bardzo emocjonalny, to znaczy to, i to, to stanowi dla nas pożywkę tak naprawdę, mm. bo w momencie, kiedy jeden nie ma energii, to drugi ma tą energię i, i zaczyna to wrzucać i zawsze tak było w sumie. Bez tego tak jak robiliśmy różne rzeczy, jeżeli nie mieliśmy tej energii obaj w sobie yy, intensywnej, to, to nie funkcjonowało to po prostu. Mhm. Yy, uczymy się to kontrolować, uczy, uczymy się komunikować. Z każdą osobą się oczywiście inaczej współpracuje, z, z Krzysztofem jakby ma to swoje takie osobliwości yy, i, i, i mimo wszystko działamy dalej. No, mhm. jakby, to jest piękne, tak? Mhm. No bo je, jest, jest, jest co przetwarzać. A szczególnie w tym filmie, gdzie to jest intensywne, to, to, to jest żywe. No, mm -hmm. no tak, Dzięki bo tutaj temu. mamy, mamy ja do czynienia jeszcze. właśnie z taką historią, która jednak wymaga też odwagi twórczej mocno, żeby te, przez ten cały proces y, przejść, jak przez jakąś próbę ognia. Krzysztofie, ty chciałeś jeszcze coś powiedzieć i y, zachęcam, ale będziemy powoli tak. już zmierzać do końca. Mhm. Jasne. 
To ja w skrócie tylko powiem, że nasza rzeczywiście, nasza znajomość trwa już prawie 12 lat. My się bardzo dobrze znamy. Michał jest nie tylko... Słychać mnie? Słychać mnie. Michał jest nie tylko moim, y, y, moim operatorem, przyjacielem, także świadkiem na ślubie, no. więc jakby to jest taka y, wiązana y, tutaj transakcja. Natomiast chciałem też powiedzieć o Michał, że on że my sobie tak nawzajem stawiamy takie taski. Ja powiedziałem mm -hmm. Michałowi, nakręćmy film w jednym ujęciu. E, Michał powiedział, no dobra, ale to, 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 ale mam inny pomysł, nakręcimy na jednym obiektywie. I sam mm -hmm. to wyostrzy, i sam to e, wyszwękuje i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby nasza współpraca działa na takiej zasadzie, pod, a może zróbmy to tak, a może tak, mm -hmm. a może tak, a może tak. I tak się mm -hmm. za, nawzajem stymulujemy i to jest fajne, jak się współpracuje ciągle z tymi samymi ludźmi. No to trzymam kciuki, żebyście jak najczęściej przeskakiwali samych siebie, y, tworząc razem filmy. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę, powodzenia w konkursie, y, no i powodzenia na tej drodze y, współpracy reżysersko-operatorskiej, no bo to jednak klasyka gatunku, y, taki duet w polskim kinie. Także wszystkiego dobrego chłopaki i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję jeszcze raz. Dzięki. Hej. Cześć, cześć.